வணக்கம் மீண்டும் மதிப்பேற்றில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நிறைய பேர் வந்து கர்நாடகா பேங்க் ரிசல்ட்ஸ் வந்துடுச்சு அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கமெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வாட்டி கர்நாடகா பேங்க்கோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நெய்தர் ரொம்ப மோசமாகவும் இல்லை ரொம்ப நன்னாகவும் இல்லை போன குவார்ட்டரோடு இந்த குவார்ட்டரில் நிறைய ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க போன குவார்ட்டர் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் சுமார் நூற்றி நாற்பதுக்கு ஓட இந்த வாட்டி ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்காங்க இந்த குவார்ட்டர் நூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபா நெட் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதே குவார்ட்டர் போ இதே குவார்ட்டர் போன வாட்டி தட் இஸ் டிசம்பர் குவார்ட்டர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நூற்றி நாற்பது கோடி ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வாட்டி நூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபா தான் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இதே ஒம்பது மா மாத ரிசல்ட் பார்த்தாச்சு போன ஒம்பது மாதத்தில் நானூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபா லாபமும் இந்த மூணு மாதம் இந்த ஒம்பது மாதத்தில் நானூற்றி நாலு கோடி ரூபா ப்ராஃபிட்டும் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இபிஎஸ்ஐ பார்க்கும்போது போன நைன் மந்த்ஸில் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் டூவும் இந்த ஃபிஃப்டீன் நைன் மந்த்ஸில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இதில் இபிஎஸ்ஐ பண்ணியிருக்கு போன வருஷம் இயர் ஃபுல்லாக சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் இபிஎஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுமார் சிமிலர்லி ஒரு ரூபா கம்மியாக வேணால் வரலாம் இல்லாட்டா சமமாக அதே இபிஎஸ் வரலாம் ஏன் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்க வந்து என்பிஎஸ்க்கு ஜாஸ்தி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட்ஸ் ஏறி இருந்தாலும் என்பிஏவும் ஏறி இருக்குங்கிறதுனால ப்ரொவிஷன் கவரேஜ் ஜாஸ்தி ஆனதுனால கொஞ்சம் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கம்மியாக இருக்கு இது ஒன்றும் பெரிய கவலைப்பட்ட விஷயம் கிடையாது இந்த பதினஞ்சு பதினாறு ரூபா இபிஎஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க வருஷ கடைசியில் அதில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு இந்த குவார்ட்டரில் ஒன்னே முக்கால் ரூபாய் இபிஎஸ் பண்ணால் கூட பதினாறு ரூபாயில் போய் முடியும் இபிஎஸ் அதில் உங்களுக்கு மூணாறு ரூபாவை டிவிடன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக பன்னெண்டு ரூபா உங்களோட புக் வேல்யூ ஏறும் போன வருஷம் நூற்றி தொண்ணூறுரூவா இருந்த புக் வேல்யூ இந்த வருஷம் ஏறி இரநூத்தி ரெண்டு ரூபா ஆகும் புக் வேல்யூங்கிறது ஒரு பேங்க்கில் வந்து அவங்களோட லோன் வேல்யூ தான் லோன் வேல்யூங்கிறது மக்களுக்கு என்ன கடன் கொடுத்துருக்காங்களோ அது டோட்டல் தான் நார்மலி புக் வேல்யூவாக இருக்கும் அந்த லோன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு அசெட்ஸ் ஸோ புக் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் தி லோன் புக் ஆஃப் அ பேங்க் அதனால் நாளைக்கு பேங்க் திவால எல்லா ஹெச் போயிடுச்சுனா கூட எல்லா எஃப்டி கூப்பிட்ட அப்புறம் கூட இந்த கடனை மட்டும் ஃபுல்லாக வசூல் பண்ணால் ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குமோ அதுதான் இந்த வேல்யூ ஸோ கர்நாடகா பேங்க் நாளைக்கு லிக்விடேட் பண்ணால் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் ஆஸ் அ கோயிங் கன்சர்ன் ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு நியர்லி இரநூறுபா கிடைக்கும் அது இன்றைக்கி எழுபத்தி மூணு ரூபாய்க்கு விற்றுட்டுருக்கு அதனால் ஒரு ரூபா காசு ஐம்பது பைசா கம்மியாக கிடைக்கும் நான் முதல்ல வீடியோ பண்ணும்போது அது அறுபத்தி எட்டு ரூபாவோ அது கொஞ்சம் கீழே இருந்தது இதை ஏன் நான் அப்போ வந்து நான் வாங்குறேன்னு சொன்னேன்னா அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு மூணாறு ரூபா டிவிடெண்ட்டுனால் ஆல்ரெடி எஃப்டி மாதிரி அஞ்சரை பர்சன்ட் அஞ்சே அஞ்சுலேருந்து அஞ்சே கால் பர்சன்ட்டு டேக்ஸ் போனே எனக்கு டிடி டிவிடெண்ட் மாதிரி கிடைக்குது அதனால் இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து கர்நாடகா பேங்க்குங்கிறது ஷேருங்கிறது ஒரு பாண்ட் இட் இஸ் கிவிங் மீ அஞ்சு பர்சன்ட் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஈடு கொடுக்குற ஒரு பாண்டாக பார்த்து அதே சமயத்தில் பாண்டு டபுள் ப்ரைஸ் ஆகிறதுக்கு வ வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இரநூத்தஞ்சில் இரநூத்தஞ்சுங்கிறது புக் வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டு மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகி ஆகி இப்படி நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு போனால் கூட என்னோடய வேல்யூ டபுள் ஆகிடும் ஸோ பல வருஷங்களில் அது அஞ்சு ரூபா டிவிடன் கொடுத்துருக்கு போன வருஷம் மூணாறு ரூபா கொடுத்தா இந்த வருஷம் மூணாறு ரூபா கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் காலப்போக்கில் அது அஞ்சு ரூபா டிவிடன் கொடுத்துருக்குனா நியர்லி அது ஆறு ஏழு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் அட் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் நூற்றி நாற்பது ரூபானா எனக்கு டிவிடன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அளவு டிவிடன்டும் கிடைக்கிறது பாண்டோட வேல்யூவும் டபுள் ஆகிடுச்சு அதனால் டபுள் பெனிஃபிட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தான் நான் கர்நாடகா பேங்க் வாங்கினேன் இப்போ கூட நான் கர்நாடகா இன்னி கூட கர்நாடகா பேங்க் வாங்குவேன் தைரியமாக வாங்கிட்டே போவேன் நான் சொன்னேங்கிறதுனால நீங்கள் வாங்காதீங்க நான் வந்து ஒரு செடி ரிஜிஸ்டர் அட்வைசர் இல்லை நீங்கள் வாங்கணும்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அட்வைசரை கேட்டுகிட்டே டிசைட் பண்ணுங்கள் பிளைண்டாக நான் சொன்னேன்னு வாங்காதீங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா எங்கள் சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து இந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டி விடுங்க யாருக்கெல்லாம் என் புஸ்தகம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் வாட்
ஸோ தட் எங்கள் டீம் உங்களோட காண்டாக்ட் செய்ய முடியும் இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள்கிட்ட நான் என்கிட்ட டேரெக்டாக கன்சல்ட் பண்ணணுமோ இல்லை டவுட் கேட்கணுமோ அப்படின்னா மணிப்பேச்சு அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு நெய் நன்றி வணக்கம்